Hello friends, welcome to my channel. Nama ni kita nak baca apa nama? Scaffolding varai rendi apa di? Scaffolding varai rendi apa di? Nama lalas scaffolding varai mudi ma? Kandi pa mudi om? Aduk nama step by step procedure buat di follow up pun nona. Kandi pa nama lalas scaffolding varai la? Kaya leh varai mudi. Okay ba? Ipana varai re same metar le, ni ko ur three to four times pani pata le, orang lekis scaffolding apa di varai langgra ur idea kadek. Normala what are the components in scaffolding ni dah question le kya pangan? Maximum anda mada dah question ni rukom, but some interviews they will ask how to draw scaffolding. Can you draw on scaffolding with their components like that? Okay, so first nama pangan. First nama ni apa nana? और मोन लाइंस पोरनो, ओके, थ्री लाइंस, इधर के नाटो लाये इन्हों और मोन लाइंस पड़ोगे इधर के पैर है ना ना वर्टिकल स्टैंडर्ड ओके वाह स्टैंडर्ड टेक्निकल नेम स्टैंडर्ड आर वर्टिकल पोस्ट ओके इधर वंदी अन्ना टाइप्स का फॉल्ड ना ट्यूब एंड कपलर Type independent scaffolding. Tube and coupler type independent scaffolding. Okay. Nama ipun vertical post orang jadi. First moon line varai ro. Aduk nado le ye. Innu or moon line na varai ro. Aduk apra inna varai inna. Base plate orang. Itu base plate. base plate ok standard orange irukko base plate orange irukko adhe kapparo sole board सोल बोर्ड और सिल रेंडर नेम अर्थ सिल और सोल बोर्ड ओके बा इधर का अपना आठवें दिन ना वाले ना किकर लिफ्ट वाले पर किकर लिफ्ट ओके किकर लिफ्ट Okay, wow. This is the name Kicker Lift. Face plate learned the height of the height of 6 inch or 150 mm. 6 inch 
ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஓகேவா அதுதான் ஹிக்கர் லிஃப்டோட ஹைட்டு ஓகே அதுக்கப்புறம் அதே சேம் இங்கே என்ன வரைஞ்சிருக்கோமோ அதே சேம் இங்கே வரையணும் ஓகே ஓகேவா இது இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறதுலேருந்து சைடில் இதுக்கு நேம் என்னென்னா ட்ரான்ஸோம் ஆர் பேரர் ஓகே இந்த பக்கம் கிராஸில் இருக்கிறது பேர் ட்ரான்ஸோம் இந்த லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் லெட்ஜர் இது லெட்ஜர் இது ட்ரான்ஸோம் இதிலேயே நம்ம இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸோம் இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு எண்டு ட்ரான்ஸோம்க்கு நடுவில் போடுறது எல்லாமே இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸோம் அதுவே நம்ம இப்படி கிராஸில் போட்டோன்னா இன்டர்மீடியட் லெட்ஜர் இது இன்டர்மீடியட் லெட்ஜர் இது லெட்ஜர் இது ட்ரான்ஸோம் இது இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸோம் ஓகே இனி லேண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஏரியாவுக்கு வருவோம் லேண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் இதுக்கு மேலே தான் கொஞ்சம் பெருசாக போகிறோம் ஓகே இதில் தான் நம்ம லேண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் போட போகிறோம் ஓகேவா அப்போ இதில் நம்ம இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போடணும் ஓகே இதில் தான் லேண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் வரப்போகுது இதில் ஜாலி போட்டிருப்பாங்க இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவுமே ஜாலி தான் இருக்கும் அதை ஹைலைட் பண்ணிக்குவோம் எல்லாமே ஸ்கஃபோல்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்கஃபோல்டு பிளாங்க்ஸ் இதுக்கு பேர் டெக்னிக்கல் நேம்ஸ் வந்து ஸ்கஃபோல்டிங் பிளாங்க்ஸ் பிளாங்க்ஸ் ஓகே இனி இதுக்கு மேலே என்ன வரும்னா டோபோர்டு வரும் ஓகேவா ஒன் இன்ச்சு கேப் தான் மேக்சிமம் இருக்கணும் இதுக்கு பேர் டோ போர்டு ஓகேவா இந்த இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன வரைய போகிறோன்னா மிட் ரயில் வரைய போகிறோம் மிட் ரயில் இது வந்து மெட் ரயில் இதோட ஹைட்டு லேண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குல்ல இந்த ஸ்கஃபோல்டு நம்ம ஜாலி போட்டிருக்கோம்ல இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து இந்த ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் 
ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம்குள்ளே இருக்கணும் ஓகேவா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே என்ன வரும் ஹேண்ட் ட்ரைல் வரும் இதோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னா அதாவது இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து இந்த ஹேண்ட் ரோலோட ஹைட்டு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் சாரி தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருக்கும் அதாவது ஒரு மீட்டர்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் இருக்கணும் தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் தான் நம்ம லேண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குதுல ஸ்கஃபோல்டு பிளாங்க்லேருந்து ஹேண்ட் ரயிலோட ஹைட்டு தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓகேவா இதுதான் நம்ம ஸ்கஃபோல்டிங் ட்ராயிங் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் சப்போஸ் இதில் லேடரும் வைக்கணும்னா இதில் ஒரு ஃபால்ஸ் அப்ரைட்னு ஒன்று இருக்குது இதாக இருக்குதுல்ல இது வந்து ஃபால்ஸ் அப்ரைட் ஃபால்ஸ் அப்ரைட் இதில் ஹேண்ட் ரைல் அட்ஜஸ்டேபிள் இது வந்து செல்ஃப் அட்ஜஸ்டபிள் க்ரோபாரும் இருக்குது நார்மலாக நம்ம சைட்டில் வந்து லெஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மே டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அது பிரச்சனை இல்லை சப்போஸ் இது மென்ஷன் பண்ணனாலும் மென்ஷன் பண்ணலாம் செல்ஃப் அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டேபிள் ட்ராப் பார் ஓகே அதுக்கப்புறம் லேடர் நார்மலாக நம்ம வரைகிற மாதிரி தான் லெட்ஜர் கொஞ்சம் நீளமாக போட்டுட்டு லேட்ரோட ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த இந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா இது ஃபோர் மீட்டர் இருந்ததுன்னா இந்த பேஸ்மெண்ட்டோட இது வந்து ஒரு மீட்டர் மினிமம் கொடுக்கணும் இது ஃபோர் மீட்டர் ஹைட்டில் இருந்ததுன்னா இது ஒன் மீட்டர் மினிமம் இருக்கணும் அப்படி இருந்தாலே நமக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் கிடச்சிடும் ஓகே இதில் இன்னும் ஒன்று இருக்குது என்னென்னா இது என்னென்னா லாங்கிடியூடினல் ப்ரேசிங் ப்ரேசிங் கொடுக்கணும்ல லாங்கிடியூடினல் இதுக்கப்புறம் சேம் பின்ன பேக் சைட்லேயும் வரும் அது வரைஞ்சா ரொம்ப கச்ச முஞ்சா கச்ச முஞ்சான்னு இருக்கும் ஓகேவா அது இருக்கட்டும் இனி இது என்னென்னா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ப்ரேசிங் இதுக்கு என்னொரு பேர் இருக்குது ஃபேக்கேட் ப்ரேசிங் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ப்ரே ட்ரான்ஸ்வர்ஸ்னு சொல்லலாம் ஃபேக்கேடுன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இதே மெத்தடில் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒரு ரெண்டு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் இதே போல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாலே உங்களால் கையாலேயே ஸ்கஃபோல்டிங் ட்ரா உங்களால் பண்ண முடியும் இதை விட சூப்பராகவே பண்ணலாம் ஓகேவா ப்ராக்டிஸ் மட்டும்தான் தேவை ஃபஸ்ட் எப்போவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் வெர்டிக்கல் போஸ்ட் ஆர் லைன் போடுறோம் அப்புறம் நம்ம இது ஃபேஸ் பிளேட் கொடுக்குறோம் ஃபேஸ் பிளேட்டுக்கு அப்புறம் சோல் போர்ட் சோல் போர்ட் 
அதுக்கப்புறம் உடனே கொடுக்க வேண்டியது ஹிக்கர் லிஃப்ட் ஹிக்கர் லிஃப்ட் அதே சேம் தான் இங்கே என்ன ஹிக்கர் லிஃப்ட் கொடுக்குறோமோ அதே இந்த பக்கம் போடுறோம் ஹரிசாண்டாலாக இருக்கிற இப்போ பைப்புக்கு பேர் லெட்ஜர் வெர்டிக்கலாக இருக்கிற வெர்டிக்கல் இல்லை நமக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகக்கூடிய பைப்புக்கு பேர் ட்ரான்ஸ்ஃபோம் ஓகேவா அதுக்கு நடுவில் நடுவில் போடுறது வந்து இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸ்ஃபோம் ஹரிசாண்டாலாக நடுவில் போட்டாச்சுன்னா இன்டர்மீடியட் லெட்ஜர் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இது வந்து ஹைட்டு வேரி ஆகும் நம்ம எத்தனை ஸ்டெப்பு தேவைப்படுது எவ்வளோ ஹைட்டில் நம்ம லேண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் போட போகிறோங்கிறத பொறுத்து இது நமக்கு வேரி ஆகும் மேக்ஸிமம் இந்த ஹைட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் வரைக்கும் வைக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நம்ம லேண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளது போடுறோம் லேண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்க்கு போடுறோம் அதில் வந்து ஸ்கஃபோல் ஜாலி போட்டு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறோம் இந்த ஆரஞ்ச் கலரில் ஷேட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஸ்கஃபோல்டிங் பிளாங்க்ஸ் லேங் லேண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் டோ போர்ட் இதாக இருக்குது டோ போர்ட் டோ போர்டுக்கு அப்புறம் மெட்ரோயல் போடுறோம் மெட்ரோலோட ஹைட் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்டு இதில் இருந்து லேண்டிங் பிளாட்ஃபார்மில் இருந்து அப்புறம் ஹேண்ட்ரைல் வரையிறோம் ஹேண்ட்ரைலோட ஹைட்டு தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் லேண்டிங் பிளாட்ஃபார்மில் இருந்து அப்புறம் மறுபடியும் லேடர் வரையிறோம் லேடர் வரைகிறதுக்கு இங்கேருந்து ஸ்கஃபோல்டிங்க்கு ஆக்சஸ் வேணும் அந்த இடத்துல நம்ம ஃபால்ஸ் அப்ரேட் ஒன்று கொடுக்குறோம் இதில் மெட்ரைல் வராது மெட்ரைல் டோ போர்டு வராது ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிற கதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டிருக்கேன் ஆனால் இந்த இடம் வந்து இந்த ஒரு பார்ட்ஸுக்கு பார்த்திங்களா இந்த பார்ட்ஸில் டோ போர்டும் வராது மெட்ரைலும் வராது ஓகேவா அதனால் இப்போ பர்சன்ஸ் வந்து இது வழியாக ஏறி ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் உள்ளாண்டி இது ஃபால்ஸ் அப்ரைட் இது செல்ஃப் அட்ஜஸ்டேபிள் ட்ரா செல்ஃப் க்ளோசிங் ட்ராப்பார் ஓகேவா இது ரங்ஸு இது லேடரு லேடரோட ஆங்கிள் வந்து செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி நம்ம மெஷர் பண்ண முடியலனா ஹைட் நாலு மீட்டர் இருந்ததுன்னா இந்த லெஜ் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஒரு மீட்ரு இந்த பக்கம் அதாவது ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு மீட்ரு தள்ளி வச்சோன்னா நமக்கு செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் கொடு கிடச்சிரும் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ ஃபோர் மீட்டர் ஹைட்டுக்கு ஒன் மீட்டர் பேஸ் கொடுத்து ஆங்கிளில் வச்சாலே செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா இதெல்லாம் தான் ஸ்கஃபோல்டிங் காம்போனன்ட்ஸ் இதுக்கு நடுவில் இது டைப் பண்ணுறதுக்கு கப்ளர் ஓகேவா இதுதான் மெயினான ஒரு காம்போனன்ட் கப்ளர் இதில் லெட்ஜர் ட்ரான்ஸ்ஃபோம் அதாவது வெர்டிக்கல் பைப்பையும் ஹரிசாண்டல் பைப்பையும் கனெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரைட் ஆங்கிள் கப்ளர் தேவைப்படும் அதுக்கு ஃபிக்ஸட் கப்ளர்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ஆங்கிள் கப்ளர் இந்த மாதிரி ஃபேக்கேடு கிராஸில் ஏதாவது பைப்பை கனெக்ஷன் பண்ணணும்னா அதுக்கு ரோலிங் ஆர் ஸ்வைவல் கப்ளர் தேவைப்படும் ஓகேவா இந்த மாதிரி கிராஸில் பைப்பில் கனெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரோலிங் ஆர் ஸ்வைவல் ஸ்வைவல் தான் டெக்னிக்கல் நேம் ஸ்வைவல் கப்ளர் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே கப்ளிங்லேயே நிறையா டைப் இருக்குது அது வந்து நான் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வீடியோவாக போடுறேன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்